ഹായ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഷോയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് അതിന് മുന്നെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ എല്ലാ മലയാളികളെയും പ്രത്യേകിച്ച് വിമാനങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്ലെയിൻ എയ്റോപ്ലെയിൻസ് ജെറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ ഡ്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകം അങ്ങനെ വിമാനങ്ങളെയും മറ്റും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് കാരണം എയറോ ഇന്ത്യ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വരുക നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവരോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഷോയാണ് എയറോ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ചേർന്ന് സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വളരെ വളരെയധികം ഇൻഫോർമേറ്റീവും നയനാനന്ദകരവുമായ ഒരു ഷോ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വേറെ ഒരിടത്തും പോയി കാണാൻ പറ്റില്ലത് ഇത് എല്ലാ രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് ഈ എയറോ ഇന്ത്യ ഷോ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ആറേഴ് ഷോ ബാംഗ്ലൂർ തന്നെയാണ് ബാംഗ്ലൂരാണ് ഇപ്പം വെനി അതിനകത്തൊരു ചേഞ്ച് ഇതുവരെ ബാംഗ്ലൂർ തന്നെയാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ എന്തോ ഈയിടക്കൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ കുറേ ന്യൂസസ് ഒക്കെ കണ്ടായിരുന്നു എയറോ ഇന്ത്യ മാറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നൊക്കെ അഭിയോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഫൈനലി എയറോ ഇന്ത്യ ഈ തവണയും ബാംഗ്ലൂർ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതൊരു ഇതെന്താ പറയുക ഒരു ഇതൊരു ചാൻസാണ് ലൂസ് ചെയ്യരുത് കാരണം നമുക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാൻസ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കേരളക്കാർക്ക് മലയാളികൾക്ക് ബാംഗ്ലൂർ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വൺ നൈറ്റ് ജേർണിയുടെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കവാലക്കാട് കോഴിക്കോടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ഡേ ജേർണി അല്ല ഹാഫ് ഡേ അല്ല ഒരു ആറ് അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഏഴ് മണിക്കൂറിൻ്റെ ജേർണിയെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് നമുക്ക് പോയി കാണാൻ ഒരു അവസരം എയറോ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഷോ നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഗൂഗിളിൽ എയറോ ഇന്ത്യ ഷോ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ വീഡിയോ കാണാം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും സോ എന്താണ് എയറോ ഇന്ത്യ എയറോ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയറോ ഇന്ത്യ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള വിവിധ തരം യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്ലെയിൻസ് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് ജെറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് കാണാൻ കാണാനും ഈ എയർ ഷോ ഉണ്ട് എയർ ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ ഒരു എക്സിബിഷൻ ഏരിയ ഉണ്ട് പിന്നെ എയർ ഷോയും കാണാൻ പറ്റും എയർ ഷോയിലാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ പരിപാടി അത് കണ്ടിരിക്കണം അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും കാണണം കാരണം ഒരു എയർഫോഴ്സിൽ ഉള്ള ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ഇപ്പം നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരന് ചുമ്മാ കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റുകയല്ല എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഗേറ്റിൻ്റെ മുകളിലെ പക്ഷേ ഇത് ജനങ്ങൾക്കായിട്ട് എയർഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷൻ തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇതിന് ഇത് ഫ്രീ എൻട്രി അല്ല ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം പക്ഷേ ഇതൊരു സുവർണ അവസരമായി കണക്കാക്കി എല്ലാവരും ഈ എയറോ ഇന്ത്യ ഷോ ബാംഗ്ലൂർ വന്ന് കണ്ട് ഒന്ന് കാണണ്ട കാരണം കണ്ടാൽ കൊടുത്ത കാശ് മുതലാവും കാരണം ഇത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇത്ര അടുത്ത് ഒരു ജെറ്റൊക്കെ ഞാൻ മൂന്ന് തവണ ഈ എയറോ ഇന്ത്യ ഷോ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി എട്ട് വർഷമായി സോ ഇതിനിടയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഷോയും ഞാൻ മിസ്സ് ചെയ്യാതെ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് താല്പര്യമുള്ള കാര്യം സോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പോയി കണ്ടു അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്കറിയാം ഇത്ര അടുത്ത് നീ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്ക് അടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഈ ജെറ്റുകളും ഫ്ലൈറ്റ്സും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതെല്ലാം കാണാനും അറിയാനും ഉള്ള ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് ഈ എയറോ ഇന്ത്യ ഷോ സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ എയറോ ഇന്ത്യ ഷോ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എയറോ ഇന്ത്യ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് ഗൂഗിളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എയറോ ഇന്ത്യയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ് പേജ് കിട്ടും ഞാൻ വെബ് പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നേരിട്ട
ടിക്കറ്റ്സിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് പക്ഷേ ഇതുവരെ ഇപ്പം വെബ്സൈറ്റിൽ ടിക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയാണ് ഈ പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയി ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്താൽ എയർ ഡിസ്പ്ലേ വിസിറ്റർ ടിക്കറ്റ്സ് ജനറൽ വിസിറ്റർ ടിക്കറ്റ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടിക്കറ്റ്സാണ് ഈ എയർ ഷോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അതിൽ എയർ ഷോ മാത്രം കാണണ്ട അതായത് നമുക്ക് നമ്മൾ എയർ ഷോ മീൻസ് ഈ വിമാനങ്ങൾ പറത്തുന്നതും അത് മെയിൻലി അത് പറത്തുന്നതാണ് നമുക്ക് പ്രതിപട കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങളാണ് വിമാനങ്ങൾ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ പിന്നെ പുറത്തു വന്ന് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ടീംസ് എല്ലാം വരുന്നത് റെഡ് ബുൾ ടീംസ് ഇവരൊക്കെ വന്ന് വളരെ അതിസാഹസികമായ പ്രകടനങ്ങളാണ് കാഴ്ചവരുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ ഏരിയ ആണ് അപ്പം ആ എക്സിബിഷൻ ഏരിയയിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റാണ് അതിന് പറയുന്നത് എയർ ഡിസ്പ്ലേ വിസിറ്റർ ടിക്കറ്റ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹോമിൽ പോയാൽ എയർ ഡിസ്പ്ലേ വിസിറ്റർ ടിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും ഒഫീഷ്യൽ ഐ ഡി പ്രൂഫിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസാണ് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ടിക്കറ്റിൻ്റെ ചാർജ് ഈ എയർ ഡിസ്പ്ലേ വിസിറ്റർ ടിക്കറ്റ്സിൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ജനറൽ വിസിറ്റർ ടിക്കറ്റ്സ് ആണ് ജനറൽ വിസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു കാറ്റഗറി അതായത് ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് നമുക്ക് അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ കാണാൻ ഒരു എക്സിബിഷൻ എയർ ഷോ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണാൻ ഈ എക്സിബിഷൻ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിബിഷൻ സെൻറ്റർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പലയിടത്തും പോയി എക്സിബിഷൻ കാണില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിബിഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വലിയ വലിയ പ്ലെയിൻസ് ജെറ്റ്സ് മിസൈൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ നേരിട്ട് കണ്ട് ഇറങ്ങി പഠിക്കണമെന്ന് അത്രയ്ക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഈ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം ജനറൽ വിസിറ്റർ ടിക്കറ്റ് അതിന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് അപ്പം രണ്ട് തരം അപ്പം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം അത്രയും കോസ്റ്റ് താങ്ങാനാകാത്തവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ് രൂപ ടിക്കറ്റ് ബെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എയർ ഷോ അടിപൊളിയായിട്ട് പോയി കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് നമുക്ക് എയർ ഷോ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ ജനറലായിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എക്സിബിഷൻസും ചെറിയ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയി അകത്ത് പോയി കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് പുറത്തിരുന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് പുറത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് വ്യൂവേഴ്സ് വിസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഗ്യാലറി പോലെ ഗ്യാലറി ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലാണ് ഈ പ്രകടനങ്ങൾ മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് നമുക്കത് കാണാം അറുന്നൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴോട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ എന്നല്ല ബിലോ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് ടിക്കറ്റ് വേണ്ട എന്നാണ് കാരണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ കൃത്യമായ ചെക്കിങ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെക്കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സ്ട്രിക്റ്റഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എൻട്രി ആണ് വിത്തൗട്ട് ടിക്കറ്റ് ആലോചിക്കുക പോലും വേണ്ട വിതൗട്ട് ഐ ഡി പ്രൂഫ് ആലോചിക്കുക പോലും വേണ്ട അവിടെ കയറി ഈ പരിപാടി കാണാറുണ്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സ്ക്രീനിങ് ആൻഡ് ചെക്കിങ് അവിടെ ഉണ്ടാകും എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡോക്യുമെൻസ് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ പാസ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെ വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡ് ഓർ പാൻ കാർഡ് ആധാർ കാർഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആധാർ കാർഡ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ വോട്ടർ ഐ ഡി ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫ് ലൈസൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐ ഡി പ്രൂഫ് നമ്മുടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ് ലൈസൻസ് ഓർ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ് ഐ ഡി പ്രൂഫ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകണം അത് കാണിച്ചാലേ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ വിത്ത് യുവർ ടിക്കറ്റ് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പോലും അവർ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ആധാർ കാർഡ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും വളരെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം കൃത്യമായി ചെക്ക് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ അവർ നിങ്ങളെ അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുകയുള്ളൂ അതിൽ യാതൊരു സോ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷേ ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് ഇരുപതാം തീയതി തൊട്ട് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വരെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഫുൾ ഡേ എയർ ഷോ ഉള്ളത് മീൻസ് ഒരു ദിവസം രണ്ട് 
അറുന്നൂറ് രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രി കിട്ടും അവിടെ പോയി നമുക്ക് ഈ എയർ ഷോ ഈ സുവർണ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഞാൻ നിങ്ങളവിടെ എല്ലാവരും പറയണം ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇത് അറിയില്ല നമ്മളെപ്പോഴും മലയാള മനോരമ അല്ലെങ്കിൽ മാതൃഭൂമി പത്രമൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓ ബാംഗ്ലൂർ എയർ ഷോ ഇതൊരു ചെറിയ ഷോ അല്ല ഞാൻ പിന്നെയും പറയുകയാണ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ഇൻ എന്താ പറയുന്നത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക കരുതിനെ കുറിച്ചും എയർഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം യു എസ് ആർമിയുടെ വരെ ഫ്ലൈറ്റ്സും സോൾജിയേഴ്സും അവരുടെ പട്ടാളക്കാരെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് അഭ്യാസ പ്രേമങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരവസരമാണ് സോ മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതും ബാംഗ്ലൂർ എയർ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എയർ ബേസ് ആണ് എലഹങ്ക എയർ ബേസിൽ വെച്ചാണ് ഈ എയർപോർട്ട് അതായത് ബാംഗ്ലൂർ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ എലഹങ്ക എയർ ബേസിലാണ് ഈ എയർ ഷോ നടക്കുന്നത് സ്പോർട്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ മാപ്പും ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ടിപ്സ് ഞാൻ പറയാം വരുന്നവർക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം വരിക നിങ്ങൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡേറ്റിൻ്റെ തലേ ദിവസം ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയിട്ട് രാവിലെ ഒരു സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് അല്ലെ സിക്സ് തേർട്ടിക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടാക്സി അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി എടുത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സെവൻ തേർട്ടിക്ക് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ പറയുകയാണ് മൂന്ന് വർഷം പോയി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ജനസാഗരമാണ് ഒരു രക്ഷയുമില്ല അവിടെ ഒന്നാമത് വരുന്നവരെല്ലാം വണ്ടി കാണുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഒരു ടു ത്രീ റോഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ എയർബേസിലേക്ക് വളരെ ചെറിയ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റോഡ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യും ബട്ട് എത്ര അറേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള രാവിലെ നിങ്ങൾ ഒരു എട്ട് എട്ടര ആകുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി എന്നിറങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എയർ ഷോ ഒന്നും കാഴ്ച നടക്കില്ല രാവിലെ എന്നാൽ ഉച്ച അങ്ങനത്തെ ഷോ കാണും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ടിപ്പ് രാവിലെ ഒരു ഏഴരയ്ക്ക് മുന്നേ അവിടെ ചെല്ലാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ എത്തുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അകത്ത് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ കുറേ സീറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം അവർ മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ ഈ മൂന്ന് വർഷം കണ്ടിട്ടുള്ള സീറ്റ്സ് വളരെ അധികം പരിമിതമാണ് സീറ്റ്സ് ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാന്നല്ല സീറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിലത്തിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് കാരണം വലിയ ഗ്രൗണ്ടാണ് അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ സീറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കാം പിന്നെ അമ്പർള കുട എടുക്കാൻ മറക്കരുത് നല്ല വെയിലായിരിക്കും ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ചൂട് അങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും കുട ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് സോ ഒരു അമ്പർള ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് കരുതുക കാരണം ഒന്ന് വിരിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ അഥവാ കസേര കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അഥവാ നമുക്ക് ചെയർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ ഒന്ന് വിരിച്ചിട്ട് നിലത്തിരിക്കണേ ഒരു അഞ്ചാറ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ബാഗിൽ എടുക്കുക കുടിക്കാൻ അകത്ത് കിട്ടും പക്ഷേ അല്പം കോസ്റ്റ്ലി ആണ് നിങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫൈൻ അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുടിവെള്ളമെങ്കിലും എടുക്കുക വെറും വെള്ളം എടുക്കുന്നതിലും വേഗം അല്പം ലെമൺ ജ്യൂസോ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെയിലാണ് പിന്നെ ക്യാപ്പ് നല്ല തൊപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊപ്പി കരുതുക ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇഷ്യൂ ഇതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അപ്പം എല്ലാവരും ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നിട്ട് എല്ലാ മലയാളികളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് എയറോ ഇന്ത്യ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വരണം കാണണം ഞാൻ പറയാണ് മുടക്കിയ കാശ് മുതലാകും ഉറപ്പ് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി അതിനകത്ത് നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല കുറവല്ല നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അവർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ കരുത്ത് നമുക്കൊരു എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ദേശാഭിമാനം ഒക്കെ തോന്നുന്നു ശരിക്കും അത് കണ്ട കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തന്നെയാണ് ഓ വി ആർ ഇന്ത്യൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം മുതിർന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനെ അവരൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുക അവർക്കൊക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതി ആയിരിക്കും മീൻസ് ആ ഒരു സമയം നമ്മ
ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടണിൽ ബെൽ ലൈക്കണിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോകളെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാനും സാധിക്കുന്നതാണ് സോ ടിൽ ദെൻ താങ്ക് യു ഓൾ ഞാനൊരു ചെറിയ കോട്ടയംകാരൻ സൂരജ് നായർ താങ്ക് യു